नेक्स्ट टॉपिक रिग्रीसियन ठीक है रिग्रीसियन मींस कोरिलेशन में तो हम चेक करते हैं डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स रिग्रीसियन में हम चेक करते हैं एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स देन इट इज कॉल्ड डिग्रीसियन क्लियर है आवाज सबको सुनाई दे रही ना हेलो करें स्टार्ट करें हेलो देखो लीनियर रिग्रीसियन द टर्म रिग्रीसियन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ल्ड टू रिग्रेस विच मींस टेंडेंसी टू गो बैक इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सर फ्रांसिस गैल्टन इन 1877 इन हिज स्टडी ऑफ हेरिडिटी हेरिडिटी वाले केस के लिए हम फर्स्ट यूज किया था किसने फ्रांसिस गैल्टन ने इन द मॉडर्न स्टेटिस्टिकल वर्ल्ड द टर्म रिग्रीसियन हैज गॉट ए टेक्निकल मीनिंग it is a statistical device employed for predicting or estimating the unknown value of one variable called dependent variable from the known value of another variable known as independent variable clear you to means hum ya kehte hain jo line of regression plot karte hain Y सपोज हमारे पास कोई कंडीशन है Y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स तो जो X है हमारा उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरेबल एंड Y इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरेबल ठीक है मेन नेक्स्ट देखिए अब कंपेरिजन देखिए कोरिलेशन और उसमें क्या क्या कंपेरिजन होता है correlation studies the degree of relationship between the two variables whereas in regression we try to estimate the value of one variable give the value of another variable and vice versa following are the main points of difference between these two correlation or regression may cut क्या डिफरेंस है इसको हम डिफरेंट एस्पेक्ट से समझ सकते हैं ठीक है नंबर फर्स्ट देखिए इन कोरिलेशन एनालिसिस वी स्टडी द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स बिटवीन द वेरिएबल्स वेर एज इन रिग्रीसियन वी स्टडी द नेचर ऑफ रिलेशनशिप उनमें क्या उनका नेचर क्या है नंबर टू देखिए इन कोरिलेशन एनालिसिस द चॉइस ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ए प्योरली ए पर्सनल चॉइस एंड इज ऑफ नो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस in regression analysis one has to decide which variable said be taken as dependent and which is independent ya hamare paas choice rehti hai ki hum kisko dependent variable keh rahe hain kise independent ki next correlation analysis is not used for purpose of prediction अगर हम किसी चीज के प्रेडिक्शन में जाते हैं मींस भविष्यवाणी किसी चीज की कर रहे हैं तो कोरिलेशन में ये चीज पॉसिबल नहीं है वेर एज द रिग्रीसियन एनालिसिस इज बेसिकली यूज्ड फॉर प्रेडिक्शन परपजेस हम प्रेडिक प्रेडिक्शन रिग्रीसियन में प्रेडिक्शन कर सकते हैं सपोज हमारे पास एग्जाम्पल ले लो रिग्रीसियन का अगर किसी के किसी बच्चे के मदर फादर अगर टॉल हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि जो उनका 
बच्चा होगा वो भी टोल पैदा टोल होगा क्लियर है ये कहलाती है एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स और मेन जो रिग्रेशन का यूज होता है प्रेडिक्शन और किसी वैल्यू को एस्टिमेट करने क्लियर है इतना समझ में आ गया आप देखिए इसमें हम निकालते हैं लाइन ऑफ रिग्रेशन इन द वेरिएबल इन द बाइवेरियट डिस्ट्रीब्यूशन आर रिलेटेड वी स्टिल फाइंड दैट द पॉइंट इन द स्केटर डायग्राम विल क्लस्टर अराउंड सेम करो जो हमने स्केटर डायग्राम पढ़ा था क्लस्टर कोरिलेशन वाले से पहले कॉल्ड द कर्व ऑफ रिग्रीजियन इफ द कर्व इज ए स्ट्रेट लाइन अगर कर्व हमारा स्ट्रेट लाइन होगा इट इज कॉल्ड द लाइन ऑफ रिग्रीजियन मीन्स कंडीशन वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स वाली कंडीशन होगी देन इट इज कॉल्ड लाइन ऑफ रिग्रीजियन एंड दियर इज सेट टू बी लीनियर रिग्रीशियन बिटवीन द वेरेबल्स अदरवाइज द रिग्रीशियन इज सेट टू बी करवी लीनियर द लाइन ऑफ रिग्रीशियन इज द लाइन विच गिवस द बेस्ट एस्टिमेट टू द वैल्यू ऑफ वन वेरेबल फॉर एनी स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द other variable thus the line of regression is the line of best fit and is obtained by the principle of least square jo iska jo formula hota hai wo hum find karenge line of regression ya best fit jo hamari least square method thi उससे फाइंड होता है क्लियर अब देखिए हम दो तो अगर हमारे पास दो लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन होती है एक तो हम कहते हैं वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स मीन मीन्स रिग्रीशियन लाइन वाई ऑन एक्स ऐसे ही दूसरे के लिए फाइंड करेंगे तो एक्स ऑन वाई मीन्स रिग्रीशियन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई उसका फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई जो फॉर्मूला अभी हम फाइंड करेंगे रिग्रीशियन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स तो मीन्स जो लिनियर रिग्रेशन हम फाइंड कर रहे हैं वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार ये फॉर्मूला हम फाइंड कर रहे हैं ठीक है किसके लिए वाई ऑन एक्स के लिए इसमें देखो हमें दो लिनियर रिग्रेशन मिलती हैं पहले हम वाई ऑन एक्स के लिए फाइंड कर रहे हैं लेट आर सपोज दैट इन द बाइवेरियट डिस्ट्रीब्यूशन एक्स आई वाई आई i is equal to 1 to up to so on n y is dependent variable and x is independent variable let the line of regression of y on x be y is equal to a plus bx theek hai samajh mein aaya itna hello samajh mein aa raha na अब देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं इसे प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट स्क्वायर से अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट स्क्वायर द नॉर्मल इक्वेशन जो हमें नॉर्मल दो नॉर्मल इक्वेशन मिलेंगे फॉर एस्टिमेटिंग ए एंड बी जो कॉन्स्टेंट है हमारे दो उसके लिए दो अननोन इक्वेशन फाइंड हो गई है तो मीन्स आर समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन वाई आई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन ऑफ एक्स आई एंड 
एक्साई से मल्टीप्लाई कर दो समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन एक्स आई इन टू वाई आई इज इक्वल टू ए समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन एक्स आई प्लस बी समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन एक्स आई स्क्वायर दैट इज इक्वेशन थ्री क्लियर है अब देखिए डिवाइडिंग इक्वेशन टू एंड थ्री बाई एन बोथ साइड जो टू और थ्री इक्वेशन है उसमें हमने स्मॉल एन से डिवाइड कर दिया वी गेट वन अपॉन इक्वेशन टू में डिवाइड करो वन अपॉन स्मॉल एन समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन वाई आई इज इक्वल टू ए प्लस बी समेशन बी इंटू वन अपॉन एन समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन एक्स आई तो मीन्स वन अपॉन एन समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन वाई आई किसका फॉर्मूला होता है मीन ऑफ वाई दैट इज इक्वल टू वाई बार इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बार ऐसे दैट इज इसको कह दो इक्वेशन फोर नेक्स्ट और थर्ड को डिवाइड करो वन अपॉन एन समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन एक्स आई वाई आई इज इक्वल टू ए इंटू वन अपॉन एन समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन एक्स आई प्लस बी वन अपॉन एन समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन एक्स आई स्क्वायर तो मीन्स वन अपॉन एन समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन एक्स आई सिंस वी नो दैट कोवेरियंस ऑफ अगर दो वेरिएबल का जो कॉरिलेशन में यूज किया था फॉर्मूला होता है कोवेरियंस का ऑफ एक्स वाई दैट इज इक्वल टू वन अपॉन एन समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन एक्स आई वाई आई माइनस एक्स बार वाई बार एंड वेरियंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला हम जानते हैं दैट इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन एन समेशन आई इज इक्वल टू वन टू एन एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर तो यहां से मिल गया हमें वैल्यू रख दिया हमने कोवेरियंस की कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार हमें मिल गया ए एक्स बार प्लस बी इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर दैट इज इक्वेशन फाइव ठीक है कोवेरियंस की वैल्यू रख दिया हमने ऊपर से मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फोर बाय एक्स बार एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन फाइव वी गेट सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन फाइव से हमें मिल गया एक्स बार इंटू वाई बार इज इक्वल टू ए एक्स बार प्लस बी इंटू एक्स बार स्क्वायर दैट इज इक्वल टू इक्वेशन फोर एंड कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई की वैल्यू मिल गई बी इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर दियर फोर कोरिलेशन कोफिशियंट आर वी नो दैट कोरिलेशन कोफिशियंट आर स्मॉल आर क्या होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई इम्प्लाइज दैट बी की वैल्यू ऊपर रख दो स की वैल्यू ऊपर रख दो b इज इक्वल टू आर इंटू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा वाई सिग्मा एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हमें मिल गया स्मॉल r इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इसको कह दो इक्वेशन सिक्स क्लियर है समझ में आ रहा ना हेलो अब देखो नेक्स्ट देखो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन फोर इक्वेशन फोर में बी की वैल्यू पुट कर दो वी गेट वाई बार इज इक्वल टू ए प्लस आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू एक्स बार इंप्लाइज दैट ए की वैल्यू जो हमारा कॉन्स्टेंट ए है उसकी वैल्यू मिल गई y बार माइनस आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स बार इसको कह दो इक्वेशन सेवन हैं वैल्यू 
ऑफ ए एंड बी फ्रॉम इक्वेशन सिक्स एंड सेवन हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड हो गई इन उनकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दो ऊपर वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट द फिटेड रिग्रेशियन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स इज वाई इज इक्वल टू ए की वैल्यू रखो ए प्लस बी एक्स था हमारा वाई इज इक्वल टू वाई बार माइनस आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू एक्स बार प्लस आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू एक्स तो मीन्स y माइनस वाई बार इज इक्वल टू हमें मिल गया r सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा x कॉमन ले लो x माइनस एक्स बार इसको कह दो इक्वेशन ए और y माइनस वाई बार इज इक्वल टू हमें मिल गया कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर ऊपर से वैल्यू रख दो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई की वैल्यू रख दी हमने ये मिल गया कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स बार इक्वेशन नाइन तो इसी को हम कहते हैं और वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार क्लियर है इतना समझ में आया ना इसको कह दो इक्वेशन टेन अब देखिए नेक्स्ट वेर हम बी वाई एक्स स्मॉल बी वाई एक्स को कह रहे हैं कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू स्मॉल आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इज कॉल्ड द रिग्रीसियन कोफिशियंट ऑफ वाई ऑन एक्स जो बी वाई एक्स कह रहे हैं रिग्रीसियन कोफिशियंट ऑफ वाई ऑन एक्स सिमिलरली तो मीन्स हमें मिल गई रिग्रीसियन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स दैट इज इक्वल टू वाई माइनस वाई बार दैट इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार या कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स बार या जो इक्वेशन एट है वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार क्लियर हो गया आ गया ना समझ में 